，老许，你要老婆不要，只要你开进口，我等会儿给你送来。那你就送来吧。这是路子最野的国产片。当晚，这个胡子拉碴的男人就手足无措的和一个花季少女洞了房。早些年的许灵君也曾清新雅丽、俊秀脱俗、尊师重道，也会举一反三、才华横溢、教书育人、气宇轩昂。可才不过两年时光，就成了报纸上的黑笔大字，广场上唾骂指摘的反斗，人前抬不起头的老幼，教师们再无容身之地，收了包裹，坐地上颓然失神，下乡在即，许灵君满脸消沉，不抱一点希望。我和你们不一样，你们都有希望重新工作，我不会。他眼中盈满了泪光，我的错误是投错了胎。我犯的是出身罪。民国末年，大家族许氏的长房长孙灵君诞生，喜鹊欢叫，皆言必将富贵一生，集万千宠爱于一身。可随着许灵君年龄增长，他那追求自由的父亲再也无法忍受包办婚姻的封建，厌烦了与妻子两相看厌的争论，索性一走了之，奔赴美国。许妈妈心绪郁结，不久便撒手人寰，徒留小灵君无依无靠，艰难磕绊着长大。他一生为资本所弃，却也因资本受尽折磨。人格肉体双重煎熬之下，他满身污垢躺在马厩，双眸不见一丝神采。高处白云皎洁，悬挂的绳索击刻着他最后的一丝防线。他咬着牙，解开了马的缰绳，彻底失去了生存的意志，在原地呆立着，思索了一了百了的千万种可能。可当日夜饲养的骏马凑近的时候，许灵君突然泪流满面，痛哭出声。他也曾长在红旗下，沐浴着新中国的阳光。被千万中国人以血泪保护，安全无虞的在学校中接受教育的滋养，承袭五千年的文化，又怎甘心在此刻就被打倒，以死逃避？一九六二年，解除劳动教养的许灵君无家可归，被留在赤乐川的牧场放牧，每日拿着笤帚，灰头土脸的在房顶通烟囱，回回都让浓烟呛得涕死横流。邻居大爷默不作声的拿起锤头，叮叮当当的为他修订好门帘儿。大爷，您。可怜的，挡挡风，祁连山上月里吹下来的风是透骨凉啊！土墙破屋不过一拃之地，满目疮痍，勉强栖身。大娘乐呵呵的给小伙子端来两大碗面。我这还有馍馍呢，快趁热吃吧，我家还做一大锅呢。哎、吃饱饭不想家、哎、啊！满脸怜爱，临走瞥见许灵君的泪光，忍不住劝慰：“我要用什么呀，就到我们家去拿。哎、住到一块儿了，就跟一家人一样了。哎”人要往远处看，吕蒙正当年还要过饭呢。别啰嗦了，<笑>这两碗面如灶中的炉火，滚烫火热，暖透了许灵君的心。赤落川绿草如茵，风景如画，马儿不为儿女，肆意欢跑，舒心自在。许灵君日日浸染其中，气质愈发温婉，也更像个牧民了。摔落马背的时候，常常是两三个经验丰富的牧民上场教学，一个实践动如脱兔，一个理论静如处子，两相结合，许灵君融会贯通，被人民的质朴感动，将道路走得越发坦荡通顺，也会迎着朝阳，湖边策马，挥起皮鞭，群马相随，气势磅礴。晨起日落，晴天下雨，便是一副游刃有余、怡然自得的架势。最艰难的时刻，标语横幅遍地，百间高帽游行受教育。许灵君心有戚戚，声音发颤，连个眼神都不敢给。勒令很快下发，召集许灵君进学习班受教育。牧民默契的咬死了草情不好，你一言我一语，说他煞有介事。队长听得头大，再要提许灵君学习之事，邻居大爷立马咳得掏心掏肺。什么？让一个老贫农上山？让一个年轻的右派在家里享清福啊！我不是这个意思，你是什么阶级感情？我郭痞子气势汹汹，先发制人，端的一副好口才，骂人诛心。队长惊慌摆手，盲目叠应要求，遂了大伙心愿。许灵君眉头紧锁，听着大伙为他扯谎忙活，神色越来越复杂，溢出唇角的声声叹息越发触动。祁连山上青草风貌，牧民翻身上马，呼朋引伴，齐齐上山，为许灵君避一场祸事，给大家躲一份清静。此时的队长却。却悄默声的找到了许灵君。山上寒风凛冽，他特地送来一副皮袄。社会规则之外，人人都愿保留一份善意。牧场大动，群马奔腾，尘烟阵阵，飞驰的水草间，牧民心中有一股豪迈豁达。
许灵君泪眼闪烁，倾心跟随，眼前风光醉人，岁月如诗，谁不神驰向往？许灵君安心的在这里过了而立之年，直到郭皮子给他送来了一个媳妇儿。李秀芝从四川逃荒来了赤乐川，相亲对象没见着，就死于非命，无路可走。话没说完，就掩面哭泣。大叔，哪没有心好的人？你们能给我找个吃饭的地方吗？我能干活。郭皮子咧嘴一笑，替姑娘想得更加长远。我还是再给你找个家，行不行？饥荒年代，找媳妇的第一准则就是好生养。这般消瘦的四川女子，并不为富家所喜。郭皮子掐着烟头，笑他们天真。嫌人家瘦，嫌人家单薄。嘿，你刚从河南逃荒来的时候，上秤称还没八十斤吧？嗯，你看现在，这还不是看发展吗？妻子没好气的哼了丈夫一声，心思迅速活络，想起了三十多岁的许灵君。于是，在许灵君拉了他他熬粥的时候，郭皮子欢天喜地的过来送温暖。老许，啊，你要老婆不要？哎，你要老婆，只要你开金口，我等会儿给你送来。啊！许灵君啼笑皆非，格外不当回事儿。那你就送来吧。好，君子一言啊。嘿，好，你试试。阿姨，你看。女方的证明已经有了，你这边我马上去证书开证明啊！郭皮子扯掉他身上的脏围裙，反复叮嘱收拾屋子，就马不停蹄的出门做月老。哎，你准备准备，今天晚上就东方花烛夜吧。<笑>许灵君只觉得他吵闹，扭头一乐，抛至脑后。傍晚时分，郭皮子领着怯生生的秀芝上了家门，还有不少孩童嘻嘻笑笑。被打为老幼多年，就连他们也学会了瞧热闹。等真正见上秀芝，许灵君瞬间瞠目结舌，张皇失措，一把拽过郭皮子，小声质问，结果却看到了木已成舟的结婚证。郭皮子说风就是雨，高效的一批。许灵君还没反应过来，他就帮秀芝放下了包袱。你们好好过日子吧，啊。完事儿还一巴掌拍走偷看的熊孩子。哎，看什么？没看过你爹你妈结婚啊？徒留初次见面的新婚夫妻坐立难安，只对视一眼就小鹿乱撞，更加拘谨。许灵君小心翼翼的倒水，眼神盛满询问与关怀，口中连个字儿都不敢吭，唯恐吓坏了小姑娘。秀芝与男人一锅一碗分粥的时候，若有所思的看着他找筷子的窘迫。单身多年，连碗筷都不知道多背一副。他抿起嘴偷笑，转过身递了一只铁勺，俩人也不似刚才那般陌生，慢慢的喝着粥，小声交谈。秀芝抢先洗碗的时候，许灵君也会。默默的为他添上热水。你们这儿有没有邮局？有。你干什么？想给我妈写封信，告诉她我找到个家了。夜晚北风呼啸，炉火整晚未熄。秀芝说是暖和的睡醒，身上盖着许灵君的被子，而男人自己则是就地打起了铺盖，裹上皮袄，对付了一宿。秀芝看着男人沧桑的脸庞，念及他的温和善良，又想起自己这些日子的艰苦，思绪万千，当即掉了眼泪。许灵君被哭声惊醒，小姑娘哭得梨花带雨，她有些忧虑的皱眉起身，拿出了多年的积蓄，这是我攒了四十块钱，还有二十斤粮票，你带上回四川，回家去吧。秀芝泣不成声，哭得越发委屈了。你是不是？嫌我长得丑？不不，是个……呃，郭痞子他没跟你说清楚，我我我是右派。近十年的打压与欺辱，左邻右舍挂耳边的老幼早已压垮了许灵君的心。他多年的憋闷，那些不足为外人道的自卑，突然找到了出口。抽噎着痛哭流涕，久久不能平复。看着专心为他缝补衣物的秀芝，他突然明白了那份亲盖如故的感情。在我的生活中，忽然撞击了这样一个善良的人。我好像等待了多年的这一天，终于来到了。他对我是这么信任，和我没有一点陌生的感觉，好像他也等待了我好多年。当听到秀芝脱口而出“一辈子”的时候，许灵君握紧了双手，脸上是难言的困窘。那也太可怜了。我不可怜，我命好。为什么？看出来了，我遇上个好人
，两双手紧紧相连，两颗漂泊无依的心在此刻靠在了一起。山花烂漫，双马并驾齐驱。在草原上肆意洒脱，夫妻结合，新婚蜜月，再次出现在众人眼前的许灵君也彻底变了模样，一身整洁，面容沉静，话语间更是满口不离秀芝二字。屋中红烛点亮，光下新人唯美，柔和的脸庞。屋中整整齐齐换了天地，瓜果满满当当添了喜色。街坊上门，口中不住庆贺灵君有了家。姑娘们齐聚一角，嘻嘻笑笑的说小话，好奇那些未曾去过的远方。大娘们就拉着秀芝的手夸长相，临走时。时，大家伙送锅送份子钱，心意周到体贴，认识天大的事儿也被这些欢声笑语感染的笑上一笑，为那份彼此守护的依靠感一份动。许灵君外出放马近十天，秀芝在家挥汗如雨做土坯，得见丈夫总是先惊喜，再嘟着嘴嗔怪他归家太迟，可又忍不住凑上去，一脸得意的告诉他自己的畅想：砌院墙、搭房子，还种上了一棵青葱翠绿的小树苗，家里可建设的太多了。等进了屋，秀芝。只把马鞭子甩得啪啪作响，责怪丈夫不解风情。一去十来天，连马都想家了，人也不想家。话没说两句，夫妻俩就腻歪的扭抱在一起，格外甜蜜。秀芝也会怪腔怪调的学电影台词：“面包会有的，一切都会有的。<笑>”列宁一九一八最饱含希望的话，被这个小姑娘牢牢的记在了心底，拿来安慰丈夫为生活努力奋斗。寒来暑往，又过了几年。砌上土墙的院里，秀芝成了海陆空司令。每到饭点院里盯着鸡鸭旗袍，鸽子兔子嗷嗷待哺。无论哪一种，均是油光水滑，格外招人喜欢。走过路过，都对秀芝夸上了一句：“怪不得人家都叫你海陆空司令呢啊！你怎么养什么成什么呀？”<笑>秀芝就会笑得合不拢嘴，回屋与襁褓中的儿子轻轻亲近。轻轻大些的时候，就可以挎着小篮子陪妈妈给爸爸送饭了；跨过小溪流时，总得蹦蹦跳跳；踩到小蘑菇，总会对妈妈甜笑。除了四害之后，许灵君被第一时间请进了政治部，他平反了，被安排进牧场小学教书，还得了五百块的额外补助。二十年的苦难结束了，许灵君一句话也说不出来，颤抖着，让眼泪放肆的流了满面。领导喟然一叹，不再言语。此时的郭飘。正在一本正经的教育儿子，徐老师明天就要到你们那儿上课当老师了，以后你可不能再喊人家老幼了啊！嗯，听啊，嗯，人家是老师，是错话了的老幼，啊，嗯，不是真。你先把你那个嘴改过来，我以后也叫他徐老师。许灵君将中国地图真正的贴在墙上，满怀欣喜的叫妻子。从今以后。我们就和大家一样了。青青却拿着五百块钱，欣喜不已。妈妈，爸爸怎么弄来这么多钱呀？当了二十年老幼。第一天上课，许灵君站在黑板前，握着粉笔，止不住的站立发抖。直到此刻，他才真正确定，那二十年的苦与难终于停止了。停顿之后，许灵君突然坚定了下来。笔似剑锋，蒙尘多年，总算是出了窍。此后，当是纵马江湖，堂堂正正的做人了。许老师讲课讲得好极了。邻居来屋闲聊的时候，大爷总算毫不顾忌的将那句压抑多年的话脱口而出：“这有文化的人，他不叫干文化的事净往咱们马圈里塞，<笑>真是成也耽误啦，是香也耽误喽。大爷拿着字典，满脸苦涩，他们都得有文化呀。以后喂牛喂马也得要文化，干什么都得要技术。我们这群穷哥们儿这辈子完了，可这些孩子都交给你了。对，许灵君看着大爷，郑重保证：“你放心吧。”我会教好他们的。回来的秀芝打破了屋中一时的消沉，苦尽甘来。大伙再多的调侃，她只是笑笑。我不管教师不教师，在我眼里，他还是许灵君，他就是当上官我也不稀罕。再放二十年马，我也不嫌弃。许灵君只是抱着儿子，连眼角都染上一抹笑意。一九八二年，许灵君奔赴美国的生父反华。许爸爸在美开公司建工厂，富甲一方，动用关系联系上了这个三十年未见面的儿子。出发前一晚，秀芝煮好了一锅茶叶蛋，孝敬公公。青青皱着眉头大喊大叫：“阿姨，带汽车！”没出息。秀芝语重心长教育儿子：“青青，妈跟你说，那是爷爷的钱，钱只有咱们自己挣来的，花的才有意思，才心里安逸。”
，嗯，向我买盐。我知道这是我卖鸡蛋换来的呀，不是我们自己的钱，一个也不要，这叫志气，啊。临睡前，许灵君思虑万千，问了压在心头的问题：“要是爸爸叫我到美国去怎么办呢？要是叫咱们一家都去呢？”“不去，中国这么大，住不了了，还要去外国。你走不了，我心里有数。我知道，你舍不得小学校里那批孩子，舍不得老乡，舍不得锅片。”还有，你也舍不得他。许灵君眼含热泪望过去，是那幅中国地图，泱泱大国，绚烂多彩，挂于床头，萦绕心头。你天天趴在墙上看它，你可以把它摘下来，装在口袋里带走，可那是空的。祁连山你背不走，大草原你背不走。许灵君上车前，秀芝又急急忙忙拿了两包枸杞，边往包里塞钱边念叨：“穷家富路。”上了大巴，无论许灵君的别跑喊得多么大声，秀芝都背着儿子跟了上去，目送丈夫远走。飞机落地北京，妆容精致的女秘书满脸笑意的接回了《还珠》许大少爷。许董事长西装革履，以上位者之姿打量着进入不惑之年的大儿子。看着那些并肩夹杂的银丝和粗糙大手上厚实的老茧，许灵君说的那些苦难，仿佛还历历在目。许爸爸有些心酸的说笑：“要是在大街上，我一定认不出你来。”爸爸，我们最后一年，我才十一岁。可面对秘书的恭维，许爸爸却有些不是滋味。是吗？他一滴眼泪也没有掉。变得冷峻。看着老照片，他突然想起自己的父亲。他爷爷还说，他出生的那一天有两只喜鹊，还说他一辈子锦衣玉食。想到儿子在国内三十年的遭遇，他有些可笑的冷哼一声。对于父亲的封建，他向来是不屑的。变化的何止儿子？许灵君想起被他深埋的记忆，父母无尽无止的争吵，母亲病房的郁郁而终。父亲房中的陌生女人，可许爸爸对忆往昔显然敬谢不敏，三言两句直奔主题。过去的让他过去了，叫向前看。我们也应该向前看。你还是赶快准备一下，跟我到美国去吧。随之而来的晚餐拦住了许灵俊的发言。许爸爸礼仪到位，换衣服，打好领带，才款款着进了饭桌。灵俊有些拘谨的看着餐桌。摆盘精致的蛋白，只得父亲浅浅的一筷子，就迅速被遗弃一旁。八十多块的餐费，看得他彻底愣了神儿，回房就收起了秀芝准备的茶叶蛋，再也不敢拿出手。第二天，许爸爸就带着儿子进了舞厅，显然对哲学颇有研究。董事长，您看，北京也跳起迪斯科了。哼，艾瑞斯托德说过，人是爱玩耍的动物，任何人都抵御不了享乐的诱惑。他们现在也不承认自己是个禁欲主义者。许灵君沉默地看着这番高高在上的言论，这些在舞池中活跃亢奋的人群和旁边高昂的西洋曲，都让他感到无所适从。许爸爸将儿子的呆板与不适看在眼里，他怎么不会笑？还没变成疯子，我就感激上帝了。到了美国，我一定要重新教育他。许爸爸酣畅淋漓跳完一曲，发现儿子沉浸是赏析《人民日报》。我发现大陆的知识界很关心所谓国家大事。这是因为在中国，国和家的关系太密切了，国的命运也是家的命运。徐爸爸颇为自得地提出自己的王国，在美国 San Francisco 化学公司就是我的王国，在外国讲个人的荣誉，讲竞争。你用您的荣誉感。我大概是在集体生活中习惯了，就很重视我们国家的荣誉感。三十年的时代差异，不是一场谈话就可以抹平的。许爸爸为将儿子带走，煞费苦心，将谈话畅谈至深夜。政策是容易变的，现在办出国签证还比较容易，以后怎么样就很难说了。见儿子不为所动，爸爸有些伤感的露出情绪。我的确很想念你。我需要你，尤其是到了现在
。许灵君瞬间有些泄力，眼中思绪万千。我也想到过你，为所谓资本主义抛弃，被打为反动，受尽侮辱，他都不止一次的想起眼前的父亲。可最孤苦、最绝望的时刻，给他勇气活下去的，只有祖国的人民、劳动和大自然。父子俩在烟火中谈及过去，许爸爸再也无法对儿子的痛苦无动于衷。三十年前的事儿。后来我越来越觉得不安。大陆上是讲究家庭出身的，又一直在搞阶级斗争，你又是一个孤儿，我是一个孤儿，倒好了，我不能算是孤儿。凌军突然染上了一丝哭腔。妻儿，妻儿，作为父亲，你要幸福，你要自由，你，你想到过自己的责任吗？我知道你的日子不好过，咱们家庭的那口黑锅让你背了二十年，咱们中国是一个几千年的封建国家，我也被弄得骨肉离散，难道？难道你一点儿也不能够理解我吗？你已经是四十岁的人了。邻居又叹了口气，一时之间竟无言以对。不过，我还要把你放在摇篮里，我要恢复你作为一个人的价值，我要树立你的信念。我，爸爸这份迟来的教育，却让邻居更加冷静了。盈盈的泪光中。牧场上欢快大笑的人们，肆意欢脱的马儿，仿佛还奔跑在眼前。那些美好善良的人性，不止一次灼烫着他冰冷屈辱的心。我死去过，不过我又活过来了。我不但找到了人的价值，我还找到了人的温暖。价值观外，父子俩的消费观同样分歧不小。天坛旁的店铺中，许爸爸相中要价八百的仿制瓷瓶，给钱无比痛快。许灵君只在推脱无效之后，买了一个四块五的泡菜坛子，不可避免的要提及来自四川的儿媳妇。俩人对许灵君先结婚后恋爱的婚姻新奇不已。婚姻本身就是一种条约合议，不管你和妻子有没有感情，都要把这种条约恪守到底，否则就会良心不安。引起懊悔了。许爸爸自由了一辈子，对婚姻自有一套论断。秘书深以为然。在美国，结婚是恋爱的坟墓，一点味道也没有。许灵君却不愿多谈。父亲和宋小姐能品出咖啡的苦和甜的混合味道，他们哪能体会到人生的苦和甜的混合？这完全是一种奇特的。偶然性的排列组合。许爸爸怀着忐忑的步伐踏进了他的中学。几十年过去，园丁纵使老眼昏花，也记起了花甲之年的许爸爸，拉着他左指右指忆往昔。不过，对于许灵君夫妻的文化差异，秘书始终抱一丝怀疑态度。你的太太能够理解你吗？人是万灵之长，智慧的差异是很小的，经历本身也是文化。许爸爸临走拉着乐呵呵的园丁拍了合影，却在车上恍惚了神色。兰愿未空，心愿已来，归来世事堪及。纵使追求了一辈子自由，目睹物是人非，还是感叹着惆怅了心神。但凡心中多思路，许灵君总会趴扶桌上给秀芝写信，记挂着妻儿，畅谈着心事。我坚信，历史是人民创造的。今天。我为什么要活着？我同样坚信，我们这个古老的祖国，具有扭转乾坤的生命力。写着写着，许灵君发现，不过短短几日，他又开始思念那个青山绿水、草低见牛羊的家。许爸爸同样读完了儿子的家信。像我这样的人，既然有这样一个有钱的爸爸，真应该离开这个国家。但我的回答是。我等了二十年了，这一天，我等到了。我看到了祖国的希望，我播种了二十年的汗水和眼泪。我不能在人民前进的时候离去。人，毕竟不是单纯的为了物生活而活着的。
，爸爸几乎瞬间就明白这个儿子自己带不走了，有些沮丧的轻抚额头。回来晚了。是的，爸爸。假使你五年前回来，我可能跟你走。现在，我们国家走到正路上了。我愿意和人民一道来爬这个坡。有这么大的吸引力吗？您体会不到，一个国家。在混乱的血泊中站起来的时候，他的人民那种兴奋的感情。革命的目的还不是为了改善生活？好，改变一个失意劳苦人民的命运，这是一种令人激动的生活。任何事情都有两种可能，一种是成功，一种是失败。想过没有？我想到过。不过，我是坚信我们这个民族生命的，爸爸。我已经是四十岁的人了，请你相信，四十岁的人的信仰不是那么幼稚的。爸爸很是复杂的看着儿子，看来你是个坚定的社会主义者。父子一时无话，他们在房中对视，一个光辉荣耀过，如今垂暮老矣，壮志犹存；一个艰苦挫折过。如今千帆过尽，奋发在即。徐爸爸有些颓然地坐了下来。儿子不但没有被磨难打倒，还远比他想象的更加坚定有毅力。他尽管伤感，可更加欣慰。将酒一饮而尽，他提出了一个要求：“我有个要求，小青青，我能不能见见？”此刻的他，只是一个渴望亲情的父亲、爷爷。在财产上，我是个亿万富翁；可是，在感情上，我却一贫如洗。在美国，你有两个弟弟，一个妹妹。不过，他们都像一家美国刊物的名字 d a n d y 花花公子。哼，金钱是无法建造天伦的宫殿。邻居，嗯，我还想托你办件事儿。你能不能在大路上就买一块两米长、一米宽的墓地？爸爸有些哽咽，潸然泪下。我这把老骨头，还想上在祖国。许灵君温声安慰爸爸，将妻子准备的枸杞送了过去。离开的时候，徐爸爸始终张望着窗外，将故乡牢牢的放在了心底。旁边的秘书也带上了一丝泪水。北京，一个礼拜，像一场梦。比梦要好。徐爸爸一步三回手的上了飞机，许灵君了了心事，步伐轻快的回了赤乐川，这片被他汗水浸过的土地，与他患难与共的亲友，相濡以沫的妻子，他生命的根，他的家。这是一九八二年电影《牧马人》，导演谢晋向来被誉为中国电影的民族魂，以电影表现不同时代的变革，保存当时人们的真实生存状况。那样一段特殊的时期，不同于其他电影的苦大仇深，谢晋在混乱的洪流中。为牧场人们画出了一方天地，人毕竟是美好的。牧场的大爷会默默帮你盯好窗帘，大娘记着你没吃饭，还特意送来两大碗。邻居为你解决个人问题，日常串门，举目无亲不用担心，目光所及皆是亲人，身处之地皆是家乡。还有邻居秀芝的爱情，为着一个人好，一个善良，那份一见如故的爱情。他们在穷困艰难的日子里相互守望，扶持一生。许灵君在饱经磨难之后，在金钱之外，坚守着对祖国大地的热爱。我们真的有过一个存在坚定信仰和纯洁爱情的时代，对人向来善良友好，待人不因财富权利而高看，同样不因穷困潦倒而低视。那个年代的爱情纯真浪漫，彼此依靠一生，只认一个人。他们不会在艰苦中相互嫌弃，也不会在富裕时心生觊觎，他们只会心怀希望，共同奋斗。那个年代的知识分子爱国心永恒，他们不会因为祖国不够强大而离去，也不会因为外面待遇优越而奔赴。他们只会在播种了数十年汗水的地方继续前行，在祖国复兴之路上贡献一份力量，见证那份伟大的实现。中华民族历经劫难，却每每都能重获新生。也正因如此，电影既没有大肆宣扬主旋律，也没有批判什么。
，只是感叹那个时代善良淳朴的人民被自由先进吸引的资本家，坚守本心献身祖国的知识分子。多灾多难的祖国，没人能够选择自己的出身，但至少可以选择自己的人生。以许灵君为代表的那些人，他们以风雨飘摇的一生为代价，给我们这代人一个平安幸福长大的权利，给我们一个选择的机会。你又当如何？是一骑绝尘离家而去？还是做一匹在中国大地上奔驰前行、肆意快活的骏马。好水好山看不足，马蹄催趁月明归。我是焦岩，咱们下期再见。